இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எலெக்ஷன்லையும் விசிகா டிஎம்கே கூட்டணி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு சீட்டை விட்டு வெளியே வர ஐடியாவே அவங்களுக்கு இல்லையா அவரை கூட்டணியில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது தன்மானமற்ற ஒரு மனிதனாக தான் அவரை நம்ம பார்க்குறோம் சிமானெல்லாம் வந்து திரும்ப அண்ணன் அண்ணன்னு சொல்லும் போது நம்ம கடுப்பாவும் இப்போ வந்துட்டு திராவிடம் அப்படின்ற பேர்ல தமிழர்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு ஏமாத்துறவங்களை காலி பண்ணாம இந்த ஒரு கட்ட வேகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்தூரி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப மன்னிப்பும் கேட்டுட்டாங்க சோ இதை எப்படி பாக்குறது என்ன பேசணுமோ அதை வந்து சிந்திச்சு பேசணும் இந்த திராவிடம் ரோல் ஒன்னு வந்ததுனாலதான் வந்து ஐயோ எப்படி நம்ம அழிக்கப்படுறோங்கிறது வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுதோன்னு கூட யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு விஷயத்த முன் வச்சிருக்காரு என்ன அப்படின்னா எந்த பக்கத்துல இருந்து எவன் வந்தாலும் சரி டிஎம்கே தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலயும் அந்த சீட்டை பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு அது எப்படி பாக்குறீங்க அதாவது அண்ணாமலை சொன்னாரு இருபத்தி ஆறுக்கு வந்து நாம் தமிழர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜ்யக்கான ஒரு சூழல் வந்து உருவாயிட்டே தான் வருது எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த சொல்லி அடிக்கிறதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு அஜெண்டா வந்து எப்பவுமே இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து கான்பிடென்டா ஹீஸ் டெல்லிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் அஜெண்டா politics viewers எல்லாத்துக்கும் ஒரு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சமூக செயல்பாட்டாளர் இனியவல் ரஜினி மேம் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இப்போ வந்துட்டு 2026 வர போது சோ எல்லாரும் எலெக்ஷன்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படினு சொல்லலாம் 2026 எலெக்ஷன்லயும் VCK DMK கூட்டணி தான் இருக்க போகுது அப்படினு சொல்லிட்டு திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு சீட்டை விட்டு வெளியே வர ஐடியாவே அவங்களுக்கு இல்லையா மேம் ஆக்சுவலாக நான் திரும்ப அவர்களை பற்றி நான் எப்போவுமே பேச மாட்டேன் அது ஏன் தெரியாது எனக்கு அவ அவர் மேலே உள்ள ஒரு பிடிப்போ ஒரு மரியாதையோ வந்து வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அவ் அவர் சொல்கிற அந்த தலித்திய அரசியல் நமக்கு செட் ஆகாது தலித்துன்ற வார்த்தையே எனக்கு செட் ஆகாது அதாவது அது நம்மளை வந்து நம்மளுடைய அந்த தமிழ் அடையாளத்திலேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகுதுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தலித்துன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் என்னதான் பேர் மாற்றம் பண்ணிங்கனாலும் அதாவது கடை நிலையில் உள்ள சாதிய பேர்கள் அந்த அந்த பீப்புள் தான் அந்த ஹரிஜன் சொல்கிற கடவுளுடைய பிள்ளைகள் அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் தலித்னாலே வந்து இட் இஸ் அகேன் அண்ட் அதர் ஐடென்டிட்டி தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஐடென்டிட்டி தான்றதுனால எனக்கு வந்து அந்த தலித் அரசியல் இல்லை வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான அரசியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வர அப்படிங்கிற கேள்வி தான் எனக்கு உண்டு ஏன்னா இப்போ நம்மளாம் இப்போ நான் என்னுடைய பயணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறுகியது தான் நம்ம வீடு வேலை ஃபேமிலி அப்படின்னு இருந்ததுனால என் என்ன தான் வந்து அரசியல் மேலே ஒரு பிடிப்பு இருந்தாலும் வெளி உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு காலம் எடுத்தது அப்போ வெளி உலகம் வரும்போதே நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட் அது ஒரு மாற்றத்துக்குரிய ஒரு ஸ்டெப்பாக இருக்குது அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து மச் சீனியர்ஸ் எத்தனையோ வருடம் வந்து அரசியலில் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் இருக்காங்க இருந்தும் வந்து அவங்களால எதையும் மாற்ற முடியல ஒரு 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 இடஒதுக்கீடே அவங்களால சரியா வந்து பங்கிட்டு எடுத்து கொடுக்க முடியல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல வந்து அருந்தியதர் அவங்களுக்கும் இருக்கு அதாவது தெலு மற்ற இன முக்கியமா தெலுங்கினம் அந்த அவங்களுக்கு நம்மளுடைய இடஒதுக்கீட்டை பங்கிட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ என்ன என்ன அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற கேள்வி நமக்கு உண்டு ஸோ அவங்க என்ன சொல்றது என்னை இப்போ சிமானெல்லாம் வந்து திரும்ப அண்ணன் அண்ணன்னு சொல்லும் போது நம்ம கடுப்பாகும் காரணம் என்னென்னா நமக்கான ஒரு அரசியல் நம்ம என்ன அரசியல் பேசிட்டு இருக்கோமோ அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒருத்தரை வந்து நம்ம ரொம்ப தூக்கி வச்சு பேசுறது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவர் பே பேச்செல்லாம் வந்து அருமையாக பேசுவார் அதில் நமக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது பட் செயலற்ற ஒரு பேச்சை வந்து இஸ் நாட் ஸோ அவர் கூட்டணியில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது தன்மானமற்ற ஒரு மனிதனாக தான் அவரை நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே மேம் இப்போது வந்துட்டு திராவிடம் அப்படின்ற பேரில் தமிழர்கள் எல்லாரையும் வந்துட்டு ஏமாத்துறவங்களை காலி பண்ணாமல் இந்த ஒரு கட்ட வேகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்தூரி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மன்னிப்பும் கேட்டுட்டாங்க ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறது அதாவது லைம் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது ஒரு பக்கம் இல்லைனா வந்து நான் உண்மையை பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரெஷரில் திருப்பியும் வந்து பின் வாங்குறது என்ன பேசுகிறோமோ அதை வந்து சிந்திச்சு பேசணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் டாஸ்க் ஃபார் எனி படி நீ பொது வாழ்க்கைன்னு வந்துட்டேன் இல்லை பொது
இப்பனா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் அது வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் யாருமே இல்லைங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மையாக போயிருச்சு சார்லி என்ன சொல்கிறது எனக்குள்ளார ஒரு சோர்வுமே உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு தமிழர்கள் நம்ம சரியாகிடுவோமா நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த இன விடுதலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் நிறைய வரதான் செய்யுது ஏன்னா திராவிடத்தின் மாயின்ற போது ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து திராவிடம் வந்து இது நல்லதுன்னு தான் தோணுது ஏன்னா இன்னொரு வருடம் நம்ம வந்து அடிமையாகவே இருந்திருக்கோம் அப்படியே அது தொடர் தொடர்ச்சி ஆயிருக்கும் இந்த திராவிடம்ன்ற ஒரு வந்த வந்ததுனால தான் வந்து ஐயோ எப்படி நம்ம அழிக்கப்படுறோங்கிறது வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுதோன்னு கூட யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம எப்பவுமே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் இது ஏன் இது ஏன் இது ஏன் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒருவேளை இந்த ஐம்பது வருட அறுபது வருட திராவிடம் வந்து நம்மளை மறுபடியும் அந்த தமிழ் தேசியத்தை நோக்கி நகர்த்துறதுக்காக தான் போல இருக்கு ஏன்னா அந் அவங்களுடைய அந்த சுயநலம் நம்ம அங்கே தெரியுது இல்லையா ஸோ இட் இஸ் அதுதான் எது வந்து நம்ம கரெக்டர் இதுதான் வந்து சரியான சித்தாந்தம் இதுலேருந்து நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஒரு படி மேலே வளரலாம் யூ கேன் க்ரோ அவுட் க்ரோ ஆகுறது அது நம்ம எப்பவுமே ஏன்னா நம்ம கற்றுக்கிறது வந்து ஒரு ஊர் நாளுமே கற்றுக்கிறோம் நேற்றை விட இன்றைக்கி நமக்கு நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு கருத்தியல் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை முழுக்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது சரியாக தவறாங்கிறதாவது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே மேம் இப்போ வந்துட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு விஷயத்த முன் வச்சிருக்காரு என்ன அப்படின்னா எந்த பக்கத்துல இருந்து எவன் வந்தாலும் சரி இதா டிஎம்கே தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலயும் அந்த சீட்டை பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு அது எப்படி பாக்குறீங்க மேம் அதாவது அண்ணாமலை சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு வந்து நாம் தமிழர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உண்மையில ஒரு பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வித ஒரு ஒரு டிராஜிக்கான ஒரு சூழல் வந்து உருவாகிட்டே தான் வருது அப்போது நம்ம அதை பார்க்கும்போது தெர் இட்ஸ் அன் அஜெண்டா எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த சொல்லி அடிக்கிறதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு அஜெண்டா வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ஹீஸ் டெல்லிங் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அஜெண்டா கிளியர்லி அண்ட் அஜெண்டா அந்த அஜெண்டாக்குள்ளார வந்து நம்ம சிக்கிரமாக சிக்கலையாங்கிறது தான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இப்போது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் தமிழருக்கு வந்து ஊடக வெளிச்சமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க கிடையவே கிடையாது மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் கிடையாது இன்றைக்கி சுயமாக சுயம்பாக சில பேர் வந்து நாம் தமிழர் கொண்டு போகிறதுனால தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த 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 முப்பது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் வாக்கே வந்து அதனால தானே தவிர்த்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா கவர்மெண்ட் அந்த ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் எல்லாம் அதெல்லாம் அந்த சம பார்வே நமக்கு கிடச்சது கிடையாது அப்போது அந்த மாதிரி கிடைக்காத ஒரு சூழலில் இயற்கையாகவே வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுக்குள்ளே தமிழ் தேசியம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்ச போது அது எப்படி வந்து அவங்க உபயோகிச்சிட்டாங்கன்றது இருக்குது நெகட்டிவாக போயிடுச்சு இப்போ இவர் பேசுகிறது அண்ணன் பேசுகிறது வந்து பிகேம் நெகட்டிவ் அப்போது இவங்க வந்து இப்போ விஜயகாந்தை வந்து அடித்தாங்க இல்லையா எப்படி அடித்தாங்க அவருடைய அந்த வே ஆஃப் டாக்கிங் தான் ஒரு ஒரு கல்ச்சர்டாக இல்லை ஒரு மெச்சோர்டாக இல்லை வாட் இஸ் 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 ஸோ வொலட்டாயில் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போ அதே ஒரு மெத்தடாலஜி தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விஜய் அரசியல் அன்னைக்கு ஒரு கமல் அரசியல் வந்தது இன்னைக்கு ஒரு விஜய் அரசியல் அப்போ இதை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து உதயநிதி திட்டமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம்னே சொல்லுவாங்க இதில் டவுட்டே நமக்கு தேவை கிடையாது ஏன் நம்ம தமிழர்கள் தான் வந்து ஒரு தெளிவான பார்வையோடு இது இதை நம்ம எப்படி அணுக போகிறோம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மீடியா வெளிச்சம் வரும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அது வரும் இல்லையா அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு போவோங்கிற அந்த ஒரு 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 தெரியும் நமக்கு தெரியும் அப்படி போகும்போது நான் என்னை எப்படி வெளிப்படுத்திக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நாம் தமிழர் வேலை செய்யணும் முக்கியமாக அண்ணன் வேலை செய்யணும் பிகாஸ் ஈஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் நாம் தமிழர் தமிழ் தேசியத்தின் முகம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தமிழ் தேசியத்தின் முகம் ஒருத்தராக நம்ம போடும்போது தான் வந்து அவர் நாம் தமிழர் விழுந்துட்டா ஐயோ தமிழ் தேசியம் போயிருமேங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து எண்ணம் வந்துடும் அது வரக்கூடாதுன்ட்டு தான் சில பேர் நாங்கள் எல்லாம் வந்து இல்லை தமிழ் தேசியத்தின் முகங்கள் பல அதில் முக்கியமான ஒரு முகம் இவர் அதுலேயும் வந்து அந்த கருத்தியெல்லாம் கரெக்டாக கடத்தி போய் அத்தனை பேருக்குள்ளார சேர்த்துருக்கார் பாருங்க அப்போ அதுக்கான ஒரு மரியாதையும் மதிப்பும் நம்ம கொடுக்குறோம் பட் வி ஆர் நாட் என்ன சொல்கிறது அவர் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மறுக்கிறோம் அப்போ இந்த 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 உதயநிதி சொல்கிறத வந்து முறியடிக
பார்வையும் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கு ஓகே மேம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பெண்கள் எல்லாரும் டுவெல்த்தோட நிறுத்திடக்கூடாது அவங்க மேலே படிக்கணும் அதுக்காக உதவித்தொகையை ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அறிவிச்சிருந்தாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் இப்போ திரும்பவும் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் நம்மளுடைய சொந்த அத்தையாக இருக்கலாம் இல்லை மாமாவாக இருக்கலாம் இல்லை சித்தியாக இருக்கலாம் சித்தப்பா பெரியப்பா பெரியம்மா யார் வேணாலும் இருக்கலாம் என்னுடைய மகனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு காசு கொடுன்னு கேட்டால் நம்மளுடைய இயல்பான மனநிலை என்னவாக இருக்கும் கொடுக்கணுமான ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறதா இருக்கும் ஏன் படிக்க வைக்கிறதுக்கு துப்பு இல்லைனா அப்புறம் என்னத்துக்கு பெற்றுக்கிறேன்ற ஒரு தாட்டு தான் உடனே வரும் இயல்பாக உண்மையிலேயே அவங்க ஒரு பிரச்சனையில் இருக்காங்க இல்லை நொடிச்சு போயிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஒரு உதவியை செய்வோம் இப்போ திராவிட அரசு எத்தனை வருஷமாக இருந்திருக்கு இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு காலேஜ் படிக்கிறதுக்கான சூழல் உருவாக இல்லையா ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கிடையாதா எத்தனை தனியார் கல்லூரிகள் எத்தனை தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் எதற்காக ஏன் அரசு அதை கையில் எடுத்துக்கல அப்போது இன்றைக்கி பல முதலாளிகள் உருவாக்கும் திட்டம் தான் இருக்குது அந்த பல முதலாளிகள் உருவாக்குறதுல வந்து சில பேர் வந்து தி ஆர் ஏபிள் டு கோ முன்னாடி போய் நிறைய படிக்க முடியுது இல்லை முன்னுக்கு வர முடியுது ஆக்சுவலாக வந்து திமுகவுடைய அபிமானிகள் இருக்காங்க இல்லை சில பேர் வந்து என்கிட்ட பேசுவாங்க அவங்க பேசும்போது ரொம்ப ஜென்வினாக நமக்கு தெரியும் அதாவது அவங்க திமுக மட்டும் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்க முடியாது நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் வாழ்ந்துருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து சாலை வசதி கிடையாது அவங்க தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பட் இங்கே அடிப்படையில் வந்து கில்ட்டுக்குள்ளார நம்ம போகிறோம் பாருங்க அதை பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நமக்கு ஓட்டுரிமையாக கையில் இருக்குது நான் ஒரு பிள்ளைய பெற்றுக்கிட்டேன்னா அதை படிக்க வைக்கணும் அதுக்கு சோறு போடணும் அதுக்கு துணி வாங்கி கொடுக்கணும் இருக்க இடம் கொடுக்கணும் இது என்னுடைய கடமை யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்க அம்மா நீங்கள் இல்லைனா நான் எப்படிப்பா அப்பா நீங்கள் இல்லைனா நான் எப்படிப்பா எவ்வளோ ஒரு பைத்திய கருத்து அதே மாதிரி தான் அரசு ஒன்னே நீ என்ன உன் பாக்கெட்டில் இருந்தால் காசு எடுத்து போடுறத செய்யறதுக்கு உன் வீட்டு சொத்தையா நீங்க அடக வைக்கிற இல்ல நீ என்கிட்ட வரி பணம் வாங்குற சரி அந்த கடை கோடி யாருமே ரீச் பண்ணாத இடத்துல இருக்க ஒருத்தன் கூட ஒரு பல் பொடி வாங்கினா ஒரு பல் பொடி வாங்கினா கூட அதில் அவன் வரிய கட்டுறான் உனக்கு அரசாங்கத்தில் வரிய கட்டுறான் அவன் ஒரு புடவை வாங்கினா ஒரு துணி வாங்கினா அவன் வரிய கட்டுறான் அப்போ இந்த மக்கள் என்ன உணரணும் அப்படின்னா திமுக தான் என்னை படிக்க வச்சதுங்கிறத மறந்து நான் ஓட்டு போட்டவன் என்னை படிக்க வச்சிருக்கான் இன்னைக்கு அவன் சரியா இருக்கானா இல்லையாங்கிற ஒரு 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 மனநிலைக்கு தான் வரணும் சி எதுவுமே நன்றி உணர்ச்சி நல்லது தான் ஆனா நீ கெட்டவனா இருந்தாலும் உனக்கு நன்றியோட இருப்பேன்னு சொல்றத விட அபத்தம் எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஏன் வச்சா அப்படின்னா கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து திருவண்ணாமலை அந்த கிரிவலம் போற ரோடு எப்படி இருக்குன்னு சரி பார்க்க போயிருந்தப்போ அங்க இருக்க மக்கள்ல பலரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மகளிர் உதவித்தொகை எப்பயோ நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஆனா எங்க யாருக்குமே வரது இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருந்தாங்க அப்பவே அவங்க சரி பண்றேன்னு சொல்லி இருந்தோம் இப்ப வரைக்கும் அவங்க கேட்டுட்டே இருக்காங்களே தவிர்த்து சரி பண்ணாங்களான்றது தெரியல அண்ட் இப்போ திரும்பவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதை பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு விஷயமே ப்ராப்பரா நடக்காத போது அந்த ஒரு விஷயத்த தூக்கி தாழ்வுமான <laughs> 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 முழுக்க முழுக்க வந்து என்ன சொல்கிறது மற்றவர்கள் சொல்கிறது அப்படி ஏற்றி வச்சு இதுதான் வந்து நமக்கான அடையாளம் இதுதான் நம்ம 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 நம் நம்ம வந்து நம்மளை வாழ வைக்கிறதுக்கு நமக்கே ஒரு தகுதி இல்லாத ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இன்றைக்கி வேற்று நத்தவர் தான் பு பிள்ளைங்க பெற்றுக்க வேணான்னாங்க ஒன்று போதும் ரெண்டு போதும் அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து சரி இன்றைக்கி வடநாட்டவர் எத்தனை பேர் வந்து இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு இடம் இருக்குது ஏன் நான் பெற்ற பிள்ளைக்கு இடம் இல்லையா சி ஹவு தே கேட்டால் வந்து இல்லை ஆள் இல்லை வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை நீ அப்போ ஏன் எனக்கு கருத்தடை கொடுத்த ஏன் வந்து என் லிமிட் பண்ண இயற்கையில் நீ ஏன் ஒரு தடையை விதிச்ச ஹூ ஆர் யூ டு டூ தட் அப்போ இனி எல்லாமே எல்லாமே ஒரு குழப்ப நிலையில தான் இருக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் வந்து நீங்கள் மக்கள் திருந்தா விட்டால் பாரி ஒரு ரீசெண்ட் இன்டர்வியூ கால கேட்டிருந்தேன் சொல்லிட்டு இருந்தார் மக்களுக்கு தெரியாதா மக்கள் அறிவாளிகள் சொல்லி சொல்லி முட்டாள்களாக வச்சுருக்காங்கன்னு உண்மை அதுதான் நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்கன்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்
இன்றைக்கி அந்த இடத்துல தான் கொண்டு வந்து அரசியல் கட்சிகள் நம்மளை வச்சுருக்கு இன்றைக்கி வந்து படித்தவங்கன்னு சொல்கிறவங்க அதே சமயம் வந்து ஓரளவுக்கு உலக பார்வையை ஒரு நேர்பட பார்த்து அரசியலை வந்து நான் ஒரு குடும்பமாக தான் அணுகணும்னு சொல்வேன் நான் என்னுடைய வீ ஒரு அரசியல் தலைவர்கள் அப்படின்னா தாயும் தகப்பனுமான ஒரு இடத்துல தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சித்தப்பா பெரியப்பா இவங்கெல்லாம் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஓகேவா த மேனேஜ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பிள்ளைங்க பார்க்கும்போது பொதுமக்கள் இந்த பார்வையில் இவங்க பண்ணுறது சரியான்ற ஒரு கேள்வியை நம்ம பண் வைக்க ஆரம்பித்தோன்னா தென் தெர் வில் பி சேஞ்ச் இல்லைனா தெர் நாட் பி அ சேஞ்ச் யூ ஹாவ் டு என்ன சொல்லுவோம் பர்சனல் வேறு ப்ரொஃபஷனல் வேறு அப்படின்வாங்க அரசியல் வேறு பொது வாழ்க்கை வேறு தனி வாழ்க்கை வேறு அதெல்லாம் வேறு வேறுலாம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் ஒரு சின்ன யூனிட்லேருந்து ஒரு பெரிய யூனிட்டுக்கு போகிறோம் தட் இஸ் ஆல்